Amigos de Raspa Televisión, una semana más aquí al pie del cañón. Estamos en Semana Santa y estamos preparando el concierto que tocamos en Cuenca que clausura la Semana de Música Religiosa. Eh, vamos a tocar dos obras prácticamente desconocidas para el público. Aquí en Asturias yo creo que no se han tocado nunca, que son eh, una sinfonía italiana de Vicente Indy y eh, El hijo pródigo, una cantata que escribió Claude Debussy. Para ello tenemos con nosotros al maestro Hervé Nique, que ha venido el, el francés, y bueno, él, 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 quiero presentarle como un músico completo, él eh, toca el piano, toca el clavecín, canta, dirige, compone, es el, el, el típico músico de, del siglo XVII y XVIII que es capaz de, de hacerlo todo, no como nosotros, que yo apenas sé tocar el violín y, y punto, y sin embargo él es capaz de, de hacer todas, todas estas cosas. Maestro, thank you very much for joining us. Thank you for your welcome. I was I was telling them that that you are a, a real music because you 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 write music, you you conduct, you play the the cembalo, you have your own orchestra. I mean, I only play the violin and that very well. <laughs> yes, but to be a conductor is so boring. Dice que ser director es un poco aburrido. You do nothing, you organize The, the, the music, but you produce nothing. Él en realidad no hace nada, organiza la música pero no hace nada. So I need to do by myself music, piano, jazz and composition. But Él tiene que hacer algo por el mismo, composición, jazz, tocar el piano. And um, I learned to sing because I think it's really important to have a connection with the singers first and with the orchestra. Entonces él dice que aprendió a cantar porque le parece muy importante esa conexión con los cantantes naturalmente y con la orquesta también. And you could show to an orchestra uh, with your voice, with your instrument. Um, it's easier. It's easier to show the the the, the sentence, the dynamics, and so on. Entonces es mucho más fácil explicarle a una orquesta con tu voz, con tu propio instrumento, el fraseo y todas todas las cosas. So it's the reason I have a lot of uh, bird because uh, to be a conductor is so boring. Entonces, por eso él tiene tanto trabajo porque piensa que ser director es bastante aburrido. Um, what else? Yeah, maestro, are you interested? Are you focusing in French music? Yeah, because I'm French. <laughs> Le digo que él está muy focalizado en la música francesa y dice sí porque soy francés. For me, it's more easy than the German music uh -huh. or British music or Italian music. Para él es más fácil que la música francesa, eh, que la música alemana, italiana o inglesa. And I speak French, so uh, I know more the rhetoric, French rhetoric, uh -huh. and the symbolism. Entonces él habla francés y naturalmente él comprende mucho mejor la retórica y el simbolismo dentro de la música francesa. Like that, when uh, we did the Symphony of uh, Dandy, I could tell you many things, many French details. Entonces, cuando tocamos la, sinf la sinfonía de Dindy, él puede explicarnos muchos detalles dentro de esa música. Like that, I ask you to play not, not but uh, speaking, a story, uh, pictures, and so on, it's clear. Entonces, eh, eh, contándonos las historias, eh, mostrándonos imágenes, es mucho más fácil para nosotros. And in France, the French people doesn't like enough for me their French music. Ah, dice que en Francia, para él, la gente no le gusta demasiado su propia música. We know Ravel, Debussy, Poulin. Conocen todos estos compositores. And after, between Berlioz and Poulin, we have many, many uh, symphonies, for example. We have very important, uh, maybe 100 around symphonies. Ah, tienen alrededor de 100 symphonies. But nobody plays the symphony. Nadie toca estas sinfonías. So when I am invited, like here uh, in another country than France, I bring in my luggage completely unknown music that the orchestra, French orchestra, don't want to play. Uh -huh. Entonces, el cuando sale a otros países, lo que quiere es llevar música que incluso en las propias orquestas francesas no se toca. And I don't know why they don't play first mm. this great music, second their music. Ya, yeah. entonces eh, no entiende por qué. Primero, si es muy buena música y segundo, porque es su propia música. ¿Por qué no lo hacen? So I am happy when here I see that all the orchestra is wow, it's great. Entonces dice que se sorprende cuando cuando la orquesta aquí decimos oye, esta música es buena. So first I'm happy, second the orchestra is happy, and uh, we could offer to the audience a discovery. 
Entonces dice que él está contento, la orquesta está contenta y que puede ofrecer al público un, un descubrimiento. And we must accept that we have some completely very famous genius, but around 1000 completely unknown composers. Entonces dice que se pueden tener varios genios, pero alrededor miles de, de personas que no son tan genios, pero son buenos músicos. Who are very great composers. Que eran buenos compositores. So, I'm happy to be here with your funny orchestra. Dice que está contento, <risa> muy contento de estar aquí con nuestra orquesta divertida. Bueno, vamos a, a entrar un poco en, en estas dos piezas que él conoce muy bien y que están las dos relacionadas, según nos ha contado él, con, con este gran premio de, de París, que era un premio era como una beca, ¿no? Que, que en París el, el rey se dedicaba a dar no solamente a músicos, sino a pintores, a escultores, a arquitectos, para que se fuesen cuatro o cinco años, nos explicó, a, a estudiar a Roma, a la Villa Medici. Entonces, allí tenían su, su beca de estudios. Y estas dos piezas que tocamos, el Claude de Vici ganó el premio con esta pieza y Vicente Indy compuso esta pieza mientras estaba estudiando en Italia. Maestro, eh, tell us something about this Grand Prix of Paris. Le Prix de Rome. Le Prix... Ah, Gran Premio de Roma, perdón. Yeah, Gran Premio de Roma. Prix de Rome. It's a very important concourse because uh, from the Conservatory of Paris, the teachers say, sent the best students to this concourse. Entonces, en el Conservatorio de París enviaban eh, los profesores enviaban a sus mejores alumnos a este concurso. And the concourse gives the first prize to the best of the best. Entonces, el concurso daba el premio al mejor de los mejores. And the government sent these students between three and five years, they pay them, mm -hmm. to stay protected in Villa Medicis for their work. Entonces, el gobierno les, les daba una beca para que estuviesen en la Villa Medici, allí en Roma, entregados a su, a su estudio. So, from Napoleon I, So from 20 to 200 years, we have here the best of the best composer of French who are there, paid for their art, and they compose uh, when they was young, between uh, 20 and 30, the best part of the, their young music. Entonces, en, en esta edad, entre los 20 y los 30 años, desde Napoleón I, el gobierno se dedicaba a, a, que, esta, a que estos jóvenes en la mejor época de su vida fuesen capaces de, 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 de crear allí. And we are here uh, the most genius um, collection or group of uh, French composer and um, maybe during 200 years we had 300 cantatas of first prize ah. and 600 of second prize. Entonces, en estos 200, año, 200 años de historia de este premio hay, eh, dijo, 200 cantatas, 300, que es, yes. ah, perdón, 300. 300, 300 cantatas que ganaron el primer premio más otras 600 que quedaron en el segundo premio. And this music, written by the most famous composer of France, are never y esta música que está compuesta por los más conocidos compositores franceses nunca se ha tocado. So it's the reason again in my language when I come in a new orchestra out of France I bring an unknown symphony and the cantatas from the Prix de Entonces cuando sale a una orquesta afuera de su país como es esta nuestra pues él quiere traer una cantata de esas que se escribieron para el premio y una una obra escrita para. para and el all the time everybody is Wow, it's so incredibly nice. It's in general big for one, two or three singers, not more. And it is the top of the French quality. Entonces dice que están escritas para uno, dos o tres cantantes no más y que todo el mundo se sorprende de, de, de la calidad de, de, que tiene esto. Maestro, but uh, Debussy was 19 when he wrote this, this piece. What, what is inside this music which can... Uh, We can, we can find inside this music something of, of Le Mer, of all the preludes, is something inside this music. Which... All is here, they are genius, so they learn to compose, but they were impressed by the, the composer who are uh, uh, yeah. Wagner, Mendelssohn, yeah. all the, the composer yeah. who, who are in life. Mm -hmm. So at the beginning we could feel they are impressed by the other composer, yeah. 
So when he did for the first time, he was 18. His cantata was nice, but it was not completed the music. Uh -huh. And for the second one, L'Enfant Prodi, uh -huh. he was 19, and we heard he hears the music. Entonces nos está contando que, claro, eh, los compositores que se presentaron a este, a este concurso eran todos muy jóvenes y estaban todos bastante impresionados por los músicos ya consagrados, como eran Wagner, como eran Mendelssohn, eh, no sé si ha citado alguno más. Y claro, la primera vez que Debussy se presentó a este concurso tenía 18 años y presentó una cantata un poco eh, influenciado por estos compositores. Pero al año siguiente, con 19 años, presentó El Hijo Pródigo y ya es completamente una obra propia de de, de Bici. Y en estas cantatas, en estas cantatas, you could hear, many years after, La Mer, mm -hmm. Arthur, mm -hmm. uh, Peleas y Melisand, mm -hmm. all the pieces of piano. Wow. It's incredible, the Bici is there. He is 19. Increíble. Entonces dice que es increíble que con 19 años ya se escuchan cosas en esta pieza que luego aparecen en el mar, en los preludios, en los nocturnos para piano, en el Peleas y Melisande también, que se vería muchos años después. Y en el caso de Dindy, ¿qué es Dindy? Dindy, so it was um, a symphony composed when he was in Italy. Uh, he composed, maybe he was 21. He was received at uh, Villa Medicis and he sent from the Academy in Paris. This cantata I was 21, 22. Um, yes, another French uh, incredible genius composer. Entonces nos dice que, que Dindy, el otro compositor, eh, escribió esta obra mientras estaba allí en Roma estudiando y se la envió a la, a la Academia Francesa y que realmente es un gran compositor. Del que aquí apenas conocemos. It's not very well known here in Spain. We know no, and in France too, who knows? There is concerto of piano, there are symphony, but nobody plays this music. And you feel it was so full of uh, youngness, uh, good sim, the, the cello, da, di, da, di, di. oh my god, it's, it's, it's so sensual, so intelligent, so I don't understand why we don't play this music. Sigue sin entender por qué no se toca esta música, porque ese tema que ha cantado dice que le parece tan sensual, tan, tan inteligente, tan, tan lleno de, de juventud. Sí, yeah, so I like when I see an orchestra like your orchestra who was surprised by the quality and music and jump in this symphony with pleasure and sometimes disaster, but we have correction and suddenly it's great. And That's why it's not. Yeah, entonces. Nos dice que él está encantado de ver que llega una orquesta y que le, esta música le gusta y que la gente se entrega, que a veces es un desastre, pero bueno, yo le digo que para eso ensayamos, no que para eso, para eso estamos aquí. Maestro, that's we have time for today. It's a real pleasure for us. Welcome Thank to you. you very much. We hope in Cuenca we will be It will be nice. It will be nice. Yeah. It's a good orchestra. <laughs> Maestro, thank you very much. Thank you. Good, thank luck. You. Good luck. Thank you. Pedro, como siempre, a los mandos, muchas gracias y hasta la semana que viene que volveremos a estar aquí en los conceptos de abono.